Moin, willkommen am Leipziger Hauptbahnhof. Flixtrain bietet seit dem 27. Mai eine Zugverbindung von Leipzig über Berlin nach Hamburg an. Und ich werde heute einmal mitfahren. Auf der Strecke von Leipzig nach Hamburg fährt Flixtrain im Wettbewerb zur Deutschen Bahn, der DB. Sehen wir uns zuerst die Fahrzeiten im Vergleich an. Morgens von Leipzig nach Hamburg fährt zum Beispiel der ICE 1604 plus 1704, der hier gerade auf der linken Seite abfährt. Er verlässt Leipzig um 8.18 Uhr und hält in Lutherstadt-Wittenberg um 8.46 Uhr. Die nächsten Halte sind in Berlin-Südkreuz um 9.21 Uhr, Berlin-Hauptbahnhof um 9.30 Uhr und Berlin-Spandau um 9.46 Uhr. Um 11.24 Uhr erreicht der ICE Hamburg Hauptbahnhof und fährt in Hamburg noch weiter nach Damte und Altona. Der Flixtrain FLX 1356 beginnt seine Fahrt in Leipzig um 8.42 Uhr. Ohne Halt in Wittenberg wird Berlin-Südkreuz um 9.49 Uhr erreicht. Es folgen Berlin Hauptbahnhof um 9.58 Uhr und Berlin-Spandau um 10.13 Uhr. Die Ankunft in Hamburg Hauptbahnhof ist um 12.03 Uhr. Der Zug wird dann ausgesetzt. Bei der DB kostet die Fahrt ohne Zugbindung, also mit einem Flexpreis, um 100 Euro in der zweiten Klasse. Mit einer Bahncard wird es günstiger, ebenso mit Sparpreisfahrkarten, also mit Bindung an einen bestimmten Zug. Der billigste Supersparpreis, den ich einmal bekommen habe, lag bei 13,10 Euro mit Bahncard also um 17,50 Euro ohne Bahncard-Ermäßigung. 4 Euro kostet eine Platzreservierung. Bei Flixtrain habe ich 13,99 Euro für die Fahrt gezahlt, 4,99 Euro für die Platzreservierung mit Komfortsitz und 3,50 Euro zusätzlich dafür, dass der Nachbarsitz frei bleibt. Das kann interessant sein, wenn ihr im Zug Platz zum Arbeiten braucht, oder wenn ihr wegen der Coronavirus-Pandemie lieber ohne Sitznachbarn reisen möchtet. Die Fahrt ist immer an einen bestimmten Zug- und Reisetag gebunden. Ich habe meine Fahrt vier Tage vorher gebucht. Einen Tag vorher kann der Preis für die Fahrt auf 22,99 Euro steigen und für den freien Nachbarsitz auf 11,50 Euro. Inzwischen wird der Flixtrain auf Gleis 18 bereitgestellt. Bei der DB ist beim Flexpreis und auch beim Sparpreis, jedoch nicht beim Supersparpreis, ein City-Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel am Start- und Zielort enthalten. Beim Flixtrain müsst ihr für die Wege zum und vom Bahnhof selbst sorgen. In Leipzig Hauptbahnhof herrscht immer viel Betrieb. So fuhr auf einem Nachbargleis dieses Messfahrzeug von DB Netz Instandhaltung vorbei. Der Innenraum im Flixtrain ist mit den Farben Grau und Grün gestaltet, die sich auch außen an den Wagen finden. An jedem Platz gibt es einen Klapptisch, für jeweils zwei Plätze einen 220-Volt-Anschluss und zwei USB-Steckdosen. Die Innendecke ist gewellt, wie ihr es vielleicht von früher vom Interregio kennt. Wir verlassen Leipzig Hauptbahnhof, vorbei an dem alten Dienstgebäude und dem alten Stellwerk, die wir schon beim Bereitstellen des Zugs gesehen haben. An diesem Tag hatte der Zug fünf Wagen. Alle waren Großraumwagen. Bei den Sitzen in der Wagenmitte gibt es Tische, 
und diese Plätze können genau wie bei der DB im Voraus gebucht werden. Die Fenster lassen sich etwas öffnen, immer sehr angenehm an heißen Tagen. Mehr als fünf Zentimeter soll man sie nicht öffnen. Die Öffnung ist auch durch diese Stopper begrenzt. Einer der Wagen hatte einen größeren Einstiegsbereich. Hier können Kinderwagen oder große Gepäckstücke abgestellt werden. Die Sanitärräume entsprechen dem aktuellen Standard. Sie waren sauber und gepflegt. Auch wenn hier Air Wolf draufsteht, ist dies kein Heißlufthandtrockner, sondern ein Spender für Papierhandtücher. Als der Zug bereitgestellt wurde, standen die Klappen vor den Wasserbehältern noch weit offen. Wir fahren durch den Bahnhof Radis. Dieser Flixtrain war ein klassischer Zug mit einer taurus e lok und fünf durchgängigen Wagen. Dadurch können wir hinten aus dem letzten Wagen die Fahrt über die Elbbrücke kurz vor Lutherstadt Wittenberg ansehen. Da der Flixtrain in Wittenberg nicht hält, fahren wir mit Schwung durch den Bahnhof und sehen einen ICE am Bahnsteig halten. Hier seht ihr zunächst zwei normale Sitzreihen und gleich danach die sogenannten Komfortsitze. Bei ihnen ist der Sitzabstand und damit die Beinfreiheit größer, gleich noch einmal im Vergleich. Der größere Abstand ist schön, um bequemer zu sitzen und öfter mal die Sitzposition zu wechseln etwa bei Reisenden mit erhöhtem Thromboserisiko. Der mittlere Wagen des Zuges hatte einen extra breiten Zugang sowie einen Rollstuhl geeigneten Sanitärraum, in dem außerdem ein Wickeltisch vorhanden ist. Im anschließenden Fahrgastraum ist Platz für zwei Rollstühle. Bei der Ausfahrt aus Berlin-Spandau können wir die Tonleiter der Taurus-Lok hören. In Hamburg Hauptbahnhof ist der Zug gegen 11.55 Uhr angekommen, also deutlich vor der geplanten Ankunftszeit von 12.03 Uhr. Nachdem alle Fahrgäste ausgestiegen sind, fährt der Zug vermutlich in Richtung Hamburg-Langenfelde. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Musik